aslanla kaplanı gelecekte nasıl bir eğitim bekliyor? Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Sana Godfather falan diyorlar. Bunları biliyor musun sosyal medyada? Bu kadar enerjiyi nasıl biliyor? Sürekli aktif seyahat ve çalışma halinde. Torunlarınızın hangi işi yapmasını istersiniz? Ne kadar ciddiye alıyorsun sosyal medyayı? Çok fazla burs isteyen olmuş. Böyle bir şey yapalım mı yapmayalım mı? Çok güzel bir gün sorularım biliyor musun? Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomu soru cevap çekmiştim Doğuş'la beraber ve beklediğimden çok fazla izlenme aldı. O yüzden bu sanırım 4. 5. videom olacak ve babamla soru cevap yapmak istedim. Ve sanırım bundan sonra çok fazla soru cevap yapacağımı zannetmiyorum. Çünkü bu işi doruk noktasında yani soru cevap videomu doruk noktasında bitirmek istiyorum. Babamla yapmamın sebebi çok karizmatik bir babam olduğu için değil. Aynı zamanda benim için Türkiye'nin ve bence dünyanın en büyük eğitimcisi olduğu için. Kendisinin çok fazla eğitimle ilgili röportajı olduğu olduğu için çok fazla hani eğitim de soracağım ama tamamen bütün e, soru cevabı eğitim üzerine yapmayacağım. O yüzden Instagram'dan bir poll açtım ve sizin sorularınızı almak istedim. Çok fazla soru geldi. Hatta bu zamana kadar gelen en çok sorulardı ve e, insanlar üçe ayrılmış durumda. Eğitimle ilgili soranlar, özel hayatla ilgili soranlar ve tabii ki burs isteyenler. O yüzden soruları derledim ve hazırsak başlayalım. Tabii ki memnuniyetle ama önce ben e, bir konuya bir açıklık getireyim. <gülüyor> Her e, kızı Babasına olağanüstü bakar. O dünyanın en karizmatik insanıdır. O yaptığı işi dünyanın en iyi yapanıdır. Tabii ki sen de haklı olarak böyle bakıyorsun ama ben düzeltmediğim yerim ama şöyle bir bakalım. Ee, ben dünyanın en iyi eğitimcisi değilim. Yani dünyanın en karizmatik insanı da değilim. Ee, ama senin de böyle bakman çok normal ve doğaldır diye düşünüyorum. Bir eğitimcinin kızı olarak da İki tane Allah başlasın e, oğlum var, onları büyütüyorsun. Onların e, büyümesindeki özellikle eğitim hayatındaki yaptıklarını da e, toplumla hep paylaş. Belki toplum seni başka yönlere yönlendirebilir. Sen de elindeki e, var olan bilgileri bütün arkadaşlarına, bütün insanlığa da açmış hı hı. olursun. Buyurun şimdi soralım. Bir eğitimci olarak evet. sence çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Ben e, çok gezdiğim için daha çok şey bildiğimi düşünüyorum. Mesela en basitinden işte ben eğitim işiyle ilgileniyorum. Dünyanın her yerine gittik, beraber de gittik evet. çoğuna. Hı hı. Her gittiğim yer siz biraz Hüseyin ile birlikte bıktınız ama okul okul mu okul okul mu? Küçükken bile gezin görün dedim çünkü sizden Ayrılamadım. Dünyanın en iyi okullarına gittim, gördüm. Binalarını gördüm, insanlarını gördüm. Gezmediğim iyi üniversite yoktur, gezmediğim iyi okul yoktur. Dolayısıyla bugün bir okul mimarisi e, yapın denilecek olsa herhalde dünyada iyi birif verenlerden birisi olurum. Hele de bu çağda nasıl bir eğitim olmalı, nasıl bir eğitim yapısı olmalı, nasıl bir eğitim müfredatı olmalı bunu gezip gördüğüm için, sentezlediğim için e, çok yararını gördüm. E, belki de biraz az okuduğum için de olabilir. Ben daha çok pratik, çabuk, süratli e, öğrenmek isteyen birisiyim. E, onun için bir anda hap gibi almak istiyorum. O da en kolay gezerek. Birazcık maliyetli oluyor ama olsun ne yapalım. <gülüyor> Peki bu zamana kadar gezdiğin bütün okullar içerisinde en güzel dediğin tek bir okul ismi verebilir misin? Ya da en etkilendiğin? Üniversite olarak Stanford Üniversitesi hı hı. hem içerik olarak hem kampüs olarak beni en çok etkileyen üniversitedir. Ama Koleji liseye olarak. geçtiğimiz zaman, koleje geçtiğimiz zaman Virginia'da Thomas Jefferson High School. Hı hı. Dur yani Femme Teknoloji Lisesi'dir. Bu okul beni çok etkilemiştir. Yine San Diego'da La Casta Canyon School vardır. O beni çok etkilemiştir. Bir de İngiltere'de Kings College, Kings College. Ee, hmm. beni çok etkilemiştir. Peki şimdi hazır eğitimden konuşuyorken kendi aile içimize örnek vermek gerekirse bizim aslan ve kaplan mesela bu soru bana çok fazla geliyor. Evet. Yurt dışında mı okumasını istersin yoksa Türkiye'de mi istersin? Ben iyi bir okulda okumasını isterim. Evet. Asla ülkelerde şu ülkede okusun bu ülkede okusun diyemem. Hı hı. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Orada çok iyi okullar da var. Ama ülke belki çok iyi olmayabilir. Ama çok iyi okul var. Ben bu yaz Vietnam'a gittim. Vietnam'da bir okul gezdim. Ee, beni gerçekten çok büyüledi. Yine e, Endonezya'ya gittim. Endonezya'da bir okul gezdim. Beni çok etkiledi. 
Yani az önce onu atladım. Belki beni en çok etkileyen okullardan birisi Endonezya'daki okuldur. Ee, dolayısıyla e, eğitim başka bir konu. Yani ülkenin çok zengin oluşu, ülkenin çok gelişmiş okulu, o okulda her eğitim, her okul iyidir diye bir an şey yok. Ülkemiz Türkiye'ye bakalım. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Türkiye'de özel okullar var, devlet okulları var, vakıf okulları var. Bunlar içerisinde mükemmel olanlar var. Az mükemmel olanlar var. Gerek devlet okullarında da var bu, gerekse özel okullarda da var. Onun için hangi ülkede yaşıyor isen, hangi şehirde isen, o şehrin, o ülkenin, o mahallenin iyi okulunu tercih etmelisin. Şimdi e, tabii sen de de bunu görüyorum. Senin akranlarında da ben bunu görüyorum. E, i̇şiniz e, çocuğunuzun eğitimi yüzde yüz bu olmuş. En önceliğiniz tabii ki bu olsun. Ama sadece işiniz bu. Bununla da gece, gündüz, sabah, akşam işte çok ezbere e, dayalı e, düşüncelerden arınmanız lazım. E, i̇yi okul nedir? Kime göre iyi okul? Bunları iyi analiz etmek lazım. Peki şey konsepti düşünüyorsun. Bu da gene e, benim çevremde çok fazla var. Çocuk doğar doğmaz çocuğu okula yazdırmak. Hani sıra beklemek olayı. Tabii ben e, 40 küsür yıldır özel okulculuk işletmesini yapıyorum. Hı hı. Siz e, diyebilirim ki e, özellikle senin için işte okula başlayacaktın, anaokulu açtık. Evet. Liseye başlayacaktın, lise açtık. Üniversiteye başlayacaktın, üniversite açtık. Evet bu gerçek bir hikaye bu arada. Yani Şaka böyle hep yapmıyoruz. denk geldi birbirine. <gülüyor> ee, doğduğu zaman çocuğu bir okula yazdırmak birazcık şey iş. Ne diyeyim? Reklam kokan bir iş. Ee, yani ama yok mudur? Vardır. İngiltere'de biliyorum. Yani doğduğu zaman sanki yazdırılıyor, süreye giriliyor. Evet. Bu bir propagandadır. Yani ben bunu biraz saçmalık bulurum. Türkiye'de de çok fazla var. Benim arkadaşlarım mesela, hani kendi çevremden de biliyorum. Doğru da olmaz. Ama o anneyle sohbet edeceği bir şeyler olmalı. İşte ben bunu az önce söylemeye evet. çalıştım. Doğduğum zaman yazdırdım, orada çok şey varmış. Mesela ben herhangi bir yerde İstanbul'da bir okul atsam, bununla ilgili de uğraşım bu olsa, doğduğu zaman insanlar buraya kayıt da olsun istesem, yani fokusum bu olsa bu sağlanabilir. Bu pazarlama şeyidir. Reklam. Mesela Çocuğunuzu hangi okula vereceksiniz? Çocuğunuzu, çocuğunuz için sizin en iyi okul hangisidir? Ben kendimden örnek veririm. Ben ortaokul, ilkokul, lise yıllarımda şöyle altı aldığım zaman onun üzerinden oh ben uçardım. Yani normalin üzerinde basatın azıcık üstünde bir öğrenciydi. Ben de. Senin de ben evet aşağı yukarı. <gülüyor> Hüseyin evet. annem bize çok <gülüyor> benzemiyor ama biz aynı öğrenciyiz. Yani yapıya sahibiz. Ee, ama benim için diyelim MIT hı hı. veya Harvard iyi bir üniversite midir deseler e, benim için pek değildir. Ya çok zorlanırım. Hı hı. Ya benim için iyi olan yani birey için, çocuk için, işte genç için yani okulda okuyan için iyi okul o okulun o e, öğrencinin yaşamına göre, o öğrencinin anlayışına göre o öğrencinin beyin kapasitesine göre gidebileceği okuldur. Biz bunu çok gördük. Dershanecilikten de gördük. Veliler gelirdi. Benim çocuğumu en iyi sınıfa koy. En iyi yere koy. En iyi sınıf nedir? Yani şunu demek istiyor. En çalışkanların olduğu sınıfa koy ki benim çocuk da, oğlan da, kız da orada iyi olur. Böyle bir şey yok. O zaman ezilebilir. Olmayabilir. Ya bizim şimdi... Fen ve Teknoloji Lisemiz var. Hı hı. E bu lise 11 yıl oldu. Şimdi biz veliler, biz, benim çocuğum da bu okula girsin. E girsin de niye girsin? Hadi alalım diyelim. E okuyamaz ki. Yani okuyamaz dediğim, öğrenci çocuk o değil. Onun yönlenebileceği, onun kapasitesine göre ona okulu ve sınıfı yeri bulmak lazım. Peki, İyi olan odur. Peki aslan yaş grubu için, 5 yaş grubu için anaokulu seçerken Evimize en yakın olan mı yoksa? Bir kere bu e, şey de söyleyeyim. Kaç yaşına başlayacak? Evet. E, derler ki işte okul yaşı şudur. Okulun yaşı olmaz. Çocuğu doğar doğmaz da okula verebilirsin. Yani bir eğitim kurumuna verebilirsin. Nereye verebilirsin? 
e, hangi eğitim kurumu çocuğunuz için hazırsa oraya verebilirsiniz. Yoksa çocuğun 10 yaşına gelir, çocuğunuzun verebileceği bir okul yoksa zaten halen vermeyin. Yani okul hazır olmalı çocuğu almaya. Çocuk değil. Normal koşullarda 2-3-2 yaşında başlaması lazım. E nereye vermek lazım? E tabii ki evine en yakın olan yere vermelisin. Özellikle e, okul öncesindeki e, çocuğunuzu veya ilkokuldaki çocuğunuzu veya katlanacaksın, taşınacaksın. Ben şeyi çok iyi bilirim. Amerika'yı çok iyi bilirim. Yani eğitim sistemlerini iyi bilirim. E, evinizin vergisi oradaki okulun yapısına göredir. Eğer okulunuz çok iyi ise o bölgedeki vergi de yüksektir. O zaman çocuğunuzu, evinizi o hangi okula vermek istiyorsanız oraya taşınacaksınız. Bazı şeylerden taviz vereceksiniz. Yoksa 5-6 yaşındaki çocuğu e, sabahın 6'sında kaldır. E, bu bana göre çok doğru değildir. Peki biraz gelecekteki eğitimden bahsetmek gerekirse. Mesela Aslan'la Kaplan'ı gelecekte nasıl bir eğitim bekliyor? Aslan'la Kaplan'ı nasıl bir eğitim bekliyor? E, ben sağ olursam. Ee, özellikle e, lise yaşlarında onun e, keyif alabileceği, zevk duyabileceği, merakla her sabah koşarak gidebileceği okulu seçmeye çalışırım. Türkiye'de böyle okul var mı peki? Var tabii. Ben biliyorum da ben belki insanların akıllarından geçer diye. <gülüyor> Bakın. Ee, tabii burada şimdi ister istemez kendimi anlatmak durumundayım. <gülüyor> ben e, bir insanın hayatında en büyük varlığı çocuklarıdır. Evet. Değil mi? Evet. Ben istediğim okula, istediğim ülkede sen okutabilirdim. Evet. Ama kendi okulumda hep okuttum. Ben nasıl bir eğitim yaptığımı çok iyi biliyorum. Benim çocuğuma layık görmediğim eğitimi bir başkasının çocuğuna asla ve asla e, rıza gösterme. Şimdi biraz Instagram'daki sorulara bakalım. Biraz eğitimin dışına çıkabiliriz. Çünkü Instagram'dan çok eğlenceli sorular da geldi. Mesela senin fotoğrafını paylaştığım zaman herkes stilinle ilgili soru sordu. Kendin Hı. mi giyiniyorsun yoksa bir stilisten yardım mı alıyorsun? Çok merak ediyorlar. Çünkü çok beğenmişler stilini. Ben dünyanın en iyi stilistiyle çalışıyorum. <gülüyor> Sabah kalktığım zaman eşim benim ne giyeceğimi aşağı yukarı yani, evet. ayarlamıştır. Ee, bizim keyif ve zevklerimiz de zaten e, çok iyidir. Onun için stilist vesaire dediğim bizizdir. Bir soru mesela burada komik. Bir ayakkabıya maksimum kaç para verirsiniz? Ayakkabıya e, gençken daha fazla para veriyordum ama şimdi artık veremiyorum. Çünkü bana biraz anlamsız geliyor. Ben de gençtim. Ben de markalar olsun giymek isterdim. Ama şimdi bazen bakıyorum ben çok normal, çok çok normal fiyatlarla bir ayakkabı da alsam, bir gömlek de alsam, bir şey de alsam o ne kadar güzel olmuş, bu nereden aldın diyorlar. Ben de diyorum ki biraz abartarak anlatıyorum. Ha belli zaten. Diye. Yani bunlar artık e, geçti. Ayakkabıya kaç para veririm bilmiyorum. Zaten çoğum da eşim alıyor. Sanırım seni sosyal medyadan takip edenler diyorlar ki bu kadar enerjiyi nasıl biliyor? Sürekli aktif seyahat ve çalışma halinde. Ee, yine herkese şunu da söyleyebilirim. Yaptığınız işten keyif alıyorsanız, zevk alıyorsanız o işin peşinde koşarsınız. Benim 24 saatim eğitimledir. Eğitimi halen doyamadım, açım. Dünyayı yine devamlı geziyorum. İyi ne bu görüyorsam, ne buluyorsam okullarıma ve ülkeme getirmek istiyorum. Çünkü ben ülkesine aşık olan bir insanım, herkes gibi. Ee, ülkeme yenilik, eğitim adına yenilik bir şey getirdiğim zaman işte o zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü büyük şemsiye, büyük hedefe baktığım zaman, bütün tabloya baktığım zaman girecek olduğumuz, gidecek olduğumuz hedef belli. O hedefe, yani Cumhuriyetimizin kurucusunun bize e, gösterdiği o muasır medeniyet yolunda ülkemi bir nebze olsun daha yukarıya çıkartabilirsem 
O, onun verdiği bana e, enerji e, gerçekten e, mükemmel ve iyi oluyor. Onun için eğitim denilince saatlerce konuşurum, saatlerce araştırırım, hiç bıkmadan e, koşarım, ulaşırım. E, belki hatırlıyorsun, belki hatırlamıyorsun. Daha 10 yaşında, 10, 12 yaşlarındaydın. Biz San Diego'ya gittik, kitapçıya gittik annenle. E, adeta orada hammallık yaptık, kitapları taşıdık, getirdik. Sonra da onları valizlere koyup Türkiye'ye getirdik. Daha o zaman yeniydi bundan işte 20 yıl önce filan e, demek istiyorum. Yani 20 yıl önce demek ki yaşında çıkıyor diye. Aşağı yukarı o yaşlardaydım. Peki torunlarınızın hangi işi yapmasını istersiniz? Cip, cidden kalpten cevaplayın. Ben işimi çok sevdiğim için benim işimi yapmalarını çok isterim. Hı hı. Çünkü... E, ben seviyorum çünkü e, eğitim işi ulvi bir iş. Belki çok para kazanamazsınız, milyar dolarlık insan olamazsınız ama e, keyif alacağınız, zenginliğin artık çağımızda da başka olabileceğini düşünürseniz yine eğitim derim. Bakın işte 2-3 yıldır galiba şeyler galiba değil e, Türkiye'de hayırsever İş adamlarının listesi yayınlanıyor. Hı hı. Benim eğitimden başka bir işim yok. Eğitimden başka bir gelirim yok. Ben Türkiye'nin 11, 12. hayırseveriyim. Türkiye'nin 12. büyük hayırseveriyim. Demek ki o kadar çocuğa ben burs veriyorum ki, o kadar burslu öğrenci okutuyorum ki, bunların totali bilmem kaç milyon dolar, kaç trilyon paralar yapıyor. E bundan büyük zenginlik olmaz. Şunu unutmayın. Bu çağda ve gelecekte zenginliğin ölçütü bankalardaki dolarlar olmayacak. Sosyal sorumluluk projeleri olacak. İnsanlığa ve gelecekte neler bıraktığınla olacak. Onun için bugünden e, sosyal sorumluluk bir projesiyle ilgilenmeni, onun liderliği yapmanı çok arzu ederim. Sosyal sorumluluktan sosyal medyaya geçeceğim ben. Sosyal medyanı kendin kullanıyorsun. Evet. Ne kadar ciddiye alıyorsun sosyal medyayı? Gelen mesajları. Çok ciddiye alıyorum. Çok da ciddiye almalıyım. Çünkü hayat bu. Hı hı. Yani artık dünya değişti. Dünya çok da değişiyor. Yani bugün işte Aslanla Kaplan dedin. E, Aslanla Kaplan'ın aşağı yukarı 25 yıl sonra iş hayatına atılacağını düşünürsek bugünkü mesleklerin %60-70 olmayacak. Yani Aslanla Kaplan'ı bambaşka bir dünya bekliyor. Hı hı. E, o zaman o çocukların yetiştirilmesindeki eğitiminden sporuna, sanatına kadar bugünkü kültür, geçmişin kültürüyle e, eğitmemelisin. Daha farklı yönleriyle eğitmelisin. Şunu unutmayın, her şey değişti. En az değişen eğitim. Eğitimin paradigmalarını artık değiştirmemiz lazım. Dünyada kaç milyar insan var? İşte 8 milyar küsur insan var. Herkesin parmakları farklı. Ya yani parmak kodları farklı. Parmak, evet. Siz hala öğrencilere, herkese, çocuklara standartlar içerisinde bir eğitim öğretim yaptırmamalısınız. Fabrikasyon eğitimi artık daha olmamalı. Bireyselleşmiş kişiye özgü öğretim olmalı. Çünkü herkes farklı öğrenir. Yani benim e, mesele okuyarak değil, dinleyerek daha çabuk öğrendiğimi keşfettim. Yani bugün birisi bana okusa, bir de ben okusam, benim kulağım daha fazla e, bunu içselleştiriyor. E, biz eskiden derdik ki, o kızım, oğlum, özellikle annen derdi sana, aç kitabını, oku işte ışığını aç. Hayır, müzik belki ama bunlar yanlıştı. Ama geç Aynen, öğrendik. Kapat müziği derdi. Öğreniyoruz. Tabii e, seni envayı şeye götürdüm. E, evet. Çoklu zeka kuramının Gartner çok meşhur. Ha, Howard Gartner'la götürdüm. Hı-hı. Onunla sohbet ettik. E, çok güzeldi adam. Büyük bir Hı-hı. bilim insanı, eğitimci. E, herkes farklı öğrenir. O zaman onların öğrenmesine göre yapmalıyız. Bir kere liselere geldiğimiz zaman Bugünkü anlayışta olmayacak aslında Kaplan'ın hı hı. okuduğu lise. O zaman bu yaşta, çok erken yaşta öğrencileri iyi yönlendirmemiz lazım, iyi eğitmemiz lazım. Onların beynini açalım yeter. Onları bir torna tezgahından çıkarırcasına modellemeyelim. Eğitim 
çocuktaki, insandaki var olanı ortaya çıkarmaktır. Onu şekillendirmek, değiştirmek değildir. Onun için çok müdahale etme. Hı hı. Şimdi bakıyorum ben sana, aman şurası şöyle olsun, bu böyle olsun, şimdi düşür, şimdi böyle bir şey yok. Üşüyecek, düşecek, oynayacak, zıplayacak, ağlayacak. Yani o yaşamın içerisinde olacak. Öğreteceğiz bir şeyi. Artık benim senin öğrendiğin gibi öğretemezsin, öğretmemelisin. Artık ona oyunla öğreteceğiz. Artık oyunla öğrenme var. Hı hı. iPad'leri veya tabletleri çocuğun elinde ne kadar bulunduralım? 3 dakika mı, 5 dakika mı? 10 <gülüyor> dakika mı, 1 saat mi? Yok öyle bir şey. Her çocuk farklıdır. Yani bırakın, bırakın ama çok iyi anlatın. Yararını, zararını çok iyi anlatın. Bırakın çocuk kendi hayatını kendisi yaşasın. Eğer böyle yapmazsak ne oluyor? Öyle mükemmel bir çocuk yetiştirirsin ki o çocuk senin arzuladığın prototipte bir çocuk olur. Yani sen çok mu doğrusun? Çok mu iyisin? Senin için aynısı olması sana keyif verebilir belki. Sen çok da mutlu olabilirsin. Ama çocuğun içindeki var olanı ortaya çıkarmamış olursun. Çıkarmazsan ne olur? Toplum olarak, insan olarak yaratıcılığın körelmiş olur. Yaratıcılığın köreli ise sen bir marka da çıkaramazsın, yenilikçilik de yapamazsın. Bizim ülkenin sorunlarının başında bu geliyor. Biz standart bir eğitim veriyoruz. O yasak, bu doğru, bu eğri. Böyle bir şey yok. Çocuğuna değerlerini ver. Aile değerlerini ver. Toplum değerlerini ver. İnsanlık değerlerini ver. Hem yerelle, yerel olsun ama evrensel dünyaya da açık olsun. Kapatma. Hem aileye kapatma, hem ülkene kapatma. Ama o değerleri almadan da dünyaya açma. Sorarlar, üniversiteyi dışarıda mı okutsam, içeride mi okutsam? Evet, çok e, Bu da değişir. Yani eğer mesela seni yurt dışında okutmayı ben çok düşünmezdim. Çok evcilsin, hı hı. daha büyümen lazım. Ama şimdi nereye gidersen git. Her yerde okursun, her yere gidebilirsin. Yani herkes yapıya göre bunlar değişebilir. Sosyal medyadan devam etmek gerekirse, bazen sana üniversiteyle ilgili çok fazla öğrencilerden şikayet de geliyor. Ve bazen bunları hep beraber hani eğlenerek de okuyoruz. Bu zaman yani hatırladığın en komik olanı var mı? Ben mesela bir tane şey hatırlıyorum. Ee, öğrenci, bir öğrenci girişler bozuk demişti. Sen de atlayarak geç demiştin. Bence bu efsane sosyal medya cevaplarından biriydi. Şimdi diyebilirdim ki <gülüyor> okuldaki girişteki turnikenin birisi <gülüyor> bozulmuş. <gülüyor> Şimdi öğrenci bunu bana soruyor. Ben bu öğrenciye uzun uzun anlatsam o o soruların bana sorulabileceğini hep düşünebilir. Altında yine de benim orada bir eğitimci anlayışım var. Ben onunla bunu çok esprili bir cevap vermem. Ne yapayım? Üstünden atladım. Şimdi e, hem bu soruyu bana sormamalısın Gidersin bunu kapıdan girerken kapıcıya sorarsın. Ha bir taraftan da şuna da mutlu oluyorum. Öğrenci beni o kadar yakın görüyor ki kendine. Her şeyi bana sorabilir e, anlayışı var. Bundan da çok memnun oluyorum. E, bir taraftan da eğri, doğru, yanlış neyse e, mümkün olduğu kadar da cevap vermeye çalışıyorum. Tabii bir öğrenci de e, şey demiş, yanından geçerken bize hiç gülümsemiyor demiş. Ben çünkü 19 yaşında işe başladım. 20'li yaşlarda ben dershane sahibiydim. 20'li yaşta yaşı benden büyük olan öğrenciler vardı. Benim sert durmam lazımdı. Çünkü o zamanları düşün, sert durmak, işte erkek böyle karizmatik olur vesaire. O bir birazcık bende sanki kaldı gibi beni birazcık kasıntı, biraz yüzü gülmeyen, asık bir adam olarak görürler. Ama tanıdıktan sonra zaten onlar geçip gidiyor. Sana Godfather falan diyorlar. Bunları biliyor musun sosyal medyada? Ne diyorlar? Godfather diyorlar. Öyle mi? Enver babamız, Bahçeşehir yuvamız Çukur'dan dolayı bu tarz şeyler <gülüyor> okuyorsundur. <gülüyor> Çok fazla eğitimle ilgili soru var. Ben ee, çok şeffaf, açık bir insanım. Ne kadar açık ve şeffaf olursam o kadar kendimi güvende hissediyorum. Dolayısıyla Yaptığım işin, okullarımın eksik olan yönlerini söylemek benim hoşuma gidiyor. Yani onları 
Bakarsın, düzeltecek yerler varsa da rahatlıkla düzeltebilirsin. Açayım şeffaf yani. Peki, hiç YouTube izledin mi ya da bir YouTuber tanıyor musun, biliyor musun? İsim ver desem kimi verirsin? Mesela Berkcan bizi de okuyor. Seninle de bir e, video çekmiş sanırım. Berkcan'la bir videomuz oldu. Tabii sorduğu sorular, benim verdiğim cevaplar e, çok da güzel oldu, iyi oldu. E, o bana sorduğu sorulara göre ona da ben cevap verdim. E, çok da güzel oldu. Youtuber konusuna biz değer ve önem veriyoruz. Dedik ki yani yeni e, jenerasyon. Hatta Mehtap e, bu öğrencilerin e, okulumuza kazandırılması noktasında da e, çok emeği de var. O projeyi bana o anlattı. Yani hiç tereddütsüz hemen dedim. Çünkü sosyal medya vasıtasıyla e, neler yapıldığını dünyada biliyorum. Hı hı. Rusya, Amerika Savaşı çıkıyordu neredeyse bu sosyal medya yüzünden. Dolayısıyla e, bunun önemini çok iyi biliyorum. Peki. Yani Berkcan bunlardan en fazla e, Görüştüm, görüştüğüm oldu. ama diğer öğrenciler, çocuklar da var. İsim şu anda çok hafızamda yok ama e, onların hepsi de güzel işler yapıyorlar. Daha da iyi yapacaklar. Peki burs konusuna gelirsek çok fazla burs isteyen olmuş. Eğer bir YouTuber'a aracılığıyla burs vereceksen bu ben olmak isterim şahsen. <gülüyor> Benim aracılığımı da verelim isterim. Çünkü kanalımın biraz daha gelişmesini istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse, ne dürüst olmak gerekirse. Böyle bir şey yapalım mı yapmayalım mı? O birazcık sana torpil olmuş olur, kolaycılık olsun. olmuş olur. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Olsun. Nasıl? Olsun, olsun. <gülüyor> nasılsa, nasılsa burs veriyorum. Evet. Ee, bu bursu e, kime vereceğini de biliyorum. Hı hı. Nasıl vereceğini de biliyorum. Çünkü annenin kızısın, benim de kızımsın da doğrucu Davut. <gülüyor> yani en mükemmelini seçersin, kılı kırk gerersin. Onun için olabilir, ne olursun. Tamam. Sorularımız bu kadar. Teşekkür ederim. Kadar. Ben teşekkür ederim Begümcüğüm. Senin de hiç röportaj yapma. <gülüyor> <gülüyor> Aklımın köşesinden bile geçmezdi. <gülüyor> Ama aferin. Güzel sorular da seçmişsin. Sence kaç izlenir bu videomuz? En çok izlenen videom şu an 35 bini geçti. E, bu videonun sen herhalde minimum 50 bin falan izlenir. 50 bin. 50 bin izlenir çünkü bunun içinde yararlı çok şey var. O zaman 50 bini geçerse birine burs verelim. 50 bini geçerse? Evet. O... Senin kanal senin, her şey senin. İstersen 30 bine de ver. Yani. 30 bin yok, 30 bini geçti videolarım. O yüzden 50 bini sınır koyalım o zaman. Tamam. Tamam. 50 bini geçtiği zaman. Evet, o zaman 50 bini. Şöyle yapsana. Hı. Bir de annenle yap. O zaman. Bakalım annenin Hangisi videosu mu daha çok izleniyor, <gülüyor> benim videomu daha çok izleniyor. Güzel Bir de ona fikir. bakmış oluruz. Tamam. Evet şimdilik bu kadar. Eğer başka sorularınız varsa lütfen altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü bu videonun ikincisini, üçüncüsünü, beşincisini de çekebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <gülüyor> bye bye.